டுவெண்ட்டி சிம்டம்ஸ் வந்து இயர்லி ப்ரெக்னன்சியில் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவுலேஷன் முடிஞ்சு நாலு இல்லை ஏழு நாளுக்குள்ளே தெரியலாம் ஸோ ஓவுலேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்படி தெரியலாம் ஸோ அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் ஒரு இருபது சிம்டம்ஸ் இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோ அப்போ தான் உங்களுக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸ் தெரியும் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து சிம் சிம்டம்ஸ் வந்து மூட் ஸ்விங் ஸோ மூட் ஸ்விங் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அந்த டைமில் அப்படி வந்து சின்ன மேபி நீங்கள் அந்த மந்த் கன்சியூவ் ஆகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் செகண்ட் சிம்டம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டொமக் வந்து நல்லா உப்பலாக நல்லா வந்து அடிவயிர் மட்டும் நல்லா கீழே வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு மாதிரி உப்பலாக இருந்துச்சு ஸ்டொமக் வந்து ரொம்ப வந்து உப்பலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மேபி வந்து நீங்கள் இந்த மந்த் வந்து ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நான் சொல்கிறது நல்லா வந்து லோயரில் சொல்கிறேன் ஸோ வந்து எப்பயும் போல நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா வந்து உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் ஆக போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ நல்ல லோயரில் வந்து ஸ்டொமக் வந்து உப்பலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மேபி வந்து இந்த மந்த் வந்து கன்சியூவ் ஆகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் தேர்ட் சிம்டம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டு பீரியட் ஸோ ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் நீங்கள் மேபி வந்து உங்களுடைய பீரியட் மிஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து மேபி ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஸோ செக் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா கூட மேபி இர்ரெகுலர் பீரியடாக ஹார்மோன்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸு இல்லை அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது கூட இருக்கலாம் ஆனால் வந்து நீங்கள் ப்ரெக்னன்சி கிட் வாங்கி செக் பண்ணால் தெரியும் ஸோ இது காமனான திங் தான் மிஸ்டு பீரியட் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர்த்து சிம்டம்ஸ் வந்து யூரின் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வர மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ அங்கே நம்ம வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக போயிட்டே இருப்ப மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ எப்பயும் போல இருக்காது நம்ம வந்து இந்த மந்த் வந்து ஒரு ஓவுலேஷனுக்கு அப்புறம் சப்போஸ் பேபி நின்றுது அப்படின்னா ஃப்ரீக்வெண்ட் யூரியேஷன் வந்து உங்களுக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது சிம்டம்ஸ் வந்து எங்கேயோ இடத்துல ஒரு இடத்துல வந்து பொறிக்கிறதோ இல்லை தாளிக்கிறது வறுக்கிறது இந்த மாதிரி ஸ்மெல்லாம் வேறு இடத்துல நடத்தா கூட உங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கவங்களை விட உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியும் ஸோ அப்படி தெரிஞ்சுது அப்படின்னா ஸ்மெல் வந்து ரொம்பவே வந்து அது வந்து உங்களுக்கு குமட்டுற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்மெல் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதம் வந்து மேபி கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நம்ம சொல்கிற சிம்டம்ஸ் எல்லாமே எல்லாருக்கும் இருக்குமான்னு தெரில யாருக்கு எந்த சிம்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வந்து நம்ம மேட்ச் பண்ணிக்கணும் ஸோ இத்தனை சிம்டம்ஸில் நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்குதோ மேபி நம்ம கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது வந்து பர்டிகுலர் ஒன் பர்சனுக்கு வந்து எல்லா சிம்டம்ஸுக்கும் வராதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணவுகள் வந்து நீங்கள் வந்து எப்பயுமே சாப்பிட்றது வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காமல் போகலாம் மேபி உங்களுடைய ஓவுலேஷனுக்கு அப்புறமா அதை பிடிக்காமல் போகலாம் ஸோ நீங்கள் விரும்பி சாப்பிட்றதே உங்களுக்கு பிடிக்காமல் போச்சு அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து வேறு மாதிரி உணவுகள் லைக் புளிப்பாக பிடிக்குது அப்படி இல்லைனா வந்து ரொம்ப வந்து ஸ்வீட்டாக பிடிக்குது அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து உணவு பழக்கங்கள் திடீர்னு சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதம் நீங்கள் கன்சீவ் ஆகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி உணவு பழக்கங்கள் வந்து நீங்கள் எப்பயும் லஞ்ச் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா அந்த லஞ்சே உங்களுக்கு பிடிக்காமல் கூட போகலாம் ஸோ எப்பயும் போல் சாப்பிட்ற சாப்பாடே உங்களுக்கு மேபி பிடிக்கல அப்படின்னா மேபி நீங்கள் இந்த மந்த் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் உங்கள் பேபியை ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழாவது குறிப்பு ஸ்டொமக் பெயின் ஸோ ஸ்டொமக் பெயின்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க பீரியட்ஸ் டைமில் முன்னாடி கூட நம்மளுக்கு வரும் ஆனால் இந்த பெயின் வந்து கண்டினியூஸாக விடாமல் வந்து ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் ஹெவியாக இருக்காது நம்ம டாக்டர் கிட்டே போகணும் அப்படின்ற மாதிரி பட் கண்டினியூஸாக உள்ள ஒரு பெயின் இருக்கும் லைட்டாக ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் மேபி நீங்கள் இந்த மந்த் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் பேபியை அண்ட் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயித்து ஒன் பிரெஸ்ட் சேஞ்சஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நடக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு ஒன்ஸ் வந்து நம்மளுடைய யூட்ரஸில் வந்து கரு தங்கிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பிரஸ்ட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் ஆகும் ஏன்னா வந்து பிற்காலத்தில் வந்து குழந்தைக்கு பால் கொடுக்குறதால ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரஸ்ட் தான் சேஞ்ச் ஆகும் மேபி உங்கள் பிரஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குதா இல்லை ரொம்ப வந்து பெயினாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மேபி வந்து நீங்கள் கன்சீவ் ஆயிருக்கலாம்னு அர்த்தங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து இது சாரி நைன்த்து ஒன் நைன்த்து ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணலாம
படுத்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு தோணுச்சு அந்த மாதிரி ஒரு டயர்னஸ் இது வரைக்கும் எனக்கு இருந்ததே கிடையாது லைக் மயக்கம் அது மாதிரி கிடையாது நான் சொல்கிறது படுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா இது வந்து மேபி இந்த சிம்டம்ஸாக இருக்கலாம் ப்ரெக்னன்சி ப்ரீ ப்ரெக்னன்சி சிம்டம்ஸாக இருக்கலாம் அண்ட் டென்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட கால் வலி ஸோ கால் நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து கிரு கிரு கிருனு அப்படியே வலிக்குது நிற்கவே முடியல இது மாதிரி இருந்ததே இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஓலேஷனுக்கு அப்புறமா இதுவும் மட்டும் இல்லாமல் நான் சொல்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டக் அல் அதாவது அந்த முட்டிக்கு கீழே இருக்கிறது அண்ட் பாதம் ஸோ இது ரெண்டும் வந்து ரொம்ப வந்து பெயின் கொடுக்கும் ப்ரெக்னென்ட் இயர்லி ப்ரெக்னன்சியில் ஸோ அந்த மந்த்து தான் நம்மளுக்கு வந்து பாப்பா வந்து வந்திருக்காங்க யூட்ரஸில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னா கால் ரொம்பவே வலிக்கும் பாதமும் கூட ஸோ இது ஒரு இயர்லி ப்ரெக்னன்சி சிம்டம்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் லெவன்த்து வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் பெயின் பேக் பெயின் வந்து நான் இடுப்பு வலியை சொல்லலை சப்போஸ் உங்களுக்கு இடுப்பு வலி தான் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மந்த் வந்து மேபி பீரியட்ஸாக தான் ஆகலாம் ஆனால் நான் சொல்கிறது வந்து பேக் பெயின் வந்து ஃபுல்லாக முதுகு உங்கள் பேக் ஃபுல்லாக ஷோல்டர் வரைக்கும் பெயின் இருந்துச்சு அப்படின்னா மேலேருந்து ஹிப்பு ஃபுல்லாக அதை பேக் ஃபுல்லாக சொல்கிறோமே ஸோ பிளாக் ஃபுல்லாக இருந்துச்சு நல்ல பெயின் இந்த மாதிரி ஒரு பெயினை வந்து இது வரைக்கும் நான் ஃபேஸ் பண்ணதே இல்லை ஸோ என்னால் குனிஞ்சு தான் உட்கார முடியுது அப்படின்னா நீங்கள் மேபி வந்து இந்த மந்த் வந்து கன்சியூவ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் பன்னெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கையில் காலில் எங்கேயாச்சும் திடீர்னு வந்து கிராக் விழுந்து பிளட் வந்துச்சு அது வந்து அது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா பிளட் சர்க்குலேஷன் உங்களுடைய பேபி வந்ததுக்கப்புறம் அதிகமாகும் உங்களுக்கு ஸோ திடீர்னு கை காலில் வந்து உங்களுக்கு கிராக் விழுந்து பிளட் வரலாம் ஸோ லைட்டாக பிளட் வந்துச்சு எங்கேயாவது உங்களுக்கே தெரியாமல் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கீங்கன்னா அர்த்தம் ஸோ பதி பதிமூணாவது குறிப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வந்து ப்ளீடிங் ஆகலாம் ஸோ நான் ப்ளீடிங் ஆகிறதுன்னு சொல்கிறது நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி இல்லை லைட்டாக வந்து லைக் வந்து எப்படி சொல்கிறது லைட்டாக நம்ம நார்மல் ப்ளீடிங் மாதிரி ஆனால் லைட்டாக ஒரே ஒரு நாள் பட்டுட்டு அப்படியே போயிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதம் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது ப்ளீடிங் பற்றி நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணாதீங்க இது வந்து ஒரு சிம்டம்ஸ் தான் ஸோ இந்த ஒரு நாள் தான் அப்படி இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாமிட் அப்படி இல்லைனா மார்னிங் சிக்னஸ் ஸோ வாமிட் வந்து நான் ப்ரெக்னன்சி வாமிட்டை சொல்லலைங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திடீர்னு ஏதாவது சாப்பிட்டதால் ஏற்படலாம் அப்படி இல்லைனா வயிற்று கொமட்டிட்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது வரலாம் ஸோ காரணமே இல்லாமல் ஒரு வாமிட் அதுக்கப்புறம் மயக்கம் ஸோ கிருகிருப்பு எப்பயாவது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் மைல்டாக ஃபீல் பண்ணலாம் இது வந்து நீங்கள் எப்பயுமே கிருகிருப்புன்னு நான் சொல்ல வரல அந்த ஓவலேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எப்பயாவது ஒரு கிருகிருப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா மேபி நீங்கள் இந்த மாதம் வந்து கன்சீவ் ஆகலாம் ஸோ பதினஞ்சாவது குறிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்டொமக்ஸ் ஸ்டொமக் உள்ள இருக்க மசில் பெயின் ஸோ ஸ்டொமக் உள்ள இருக்கிற அந்த டிஷ்யூ அந்த உள்ளே இருக்கிற பெயின் மேலே பெயின் இல்லை உள்ளே பெயின் இருந்துச்சுன்னா மேபி நீங்கள் வந்து இந்த மந்த் வந்து கன்சீவ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பதினாறு குறிப்பு என்ன அப்படின்னா பாடி டெம்பரேச்சர் இந்த மாதம் ஓவலேஷனுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு உங்களுடைய ரெண்டு மூணு வாட்டி வந்து ஃபீவர் போல் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப வந்து பாடி வந்து டெம்பரேச்சராக இருக்குது மாத்திரையே நானே எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா மேபி இந்த ஓவலேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கன்சீவ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது இது வந்து ப்ரீ இயர்லி ப்ரெக்னன்சி சிம்டம்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ பாடி டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்துச்சு ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு ஃபீவர் ரொம்ப ஹெவியாக இருந்துச்சுன்னா டாக்டர் கிட்ட போய் அந்த ஃபீவர் கூறிய டேப்லெட்ஸ் எடுத்து ஃபீவரை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் பதினேழாவது குறிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீலிங் அப்நார்மல் உக்காந்துக்கிட்டே தாங்க இருக்க தோணுது எனக்கு ஸோ எப்பவுமே வந்து ரொம்ப லேசியாக இருக்குது ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது ஸோ எ இந்த மாதிரி நான் இருந்தது இல்லை அந்த மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா மேபி ஓவலேஷனுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதம் வந்து கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பதினெட்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெவியான ஒரு ஹெட்டக் தலைவலி ஸோ தலைவலினா நம்ம டேப்லெட்ஸ் போட்டால் கண்ட்ரோல் ஆகிடும் ஆனால் இந்த தலைவலி கண்ட்ரோல் ஆகாமல் வருது அப்படியே போயிடுது ஸோ நல்லா வந்து நல்ல பெயின் இருக்குது திடீர்னு போயிடுது இந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மேபி இந்த மாதம் வந்து உங்களுடைய ஓவலேஷனுக்கு அப்புறமா வர இந்த மாதம் உங்கள் பீரியட்ஸ் மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களு
உங்கள் பாதங்கள் வந்து முன்னாடி வெடிப்பு எதுவும் இல்லை இல்லை வெடிப்பு இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ ரொம்ப ஓவராக இருக்குது அதிகமாக இருக்குது ஸோ வெடிப்பு வந்திருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் மேபி கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது எல்லாருக்கும் நடக்கும்னு நான் சொல்ல வரலங்க ஸோ ஹார்மோன்ஸ் சேஞ்சஸால் சில பேருக்கு இந்த மாதிரி நடக்கலாம் நடந்திருக்குன்னு ரிசர்ச் சொல்லுது ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மேபி நீங்கள் கன்சீவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இருபதாவது குறிப்பு நீங்கள் ரொம்ப நேரமாக ஸ் தூங்கிட்டே இருக்கீங்க ஒரு ஒம்பது மணிக்கெலாம் பத்து மணிக்கெலாம் போயிட்டு காலையில் எட்டு ஒம்பது வரைக்கும் தூக்கமாக வருது ரொம்ப தூக்கு தூக்கமாக வருது அப்படின்னா கூட நீங்கள் வந்து இந்த மாதம் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஒரு இருபது டிப் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த இருபது டிப்பில் நீங்கள் எது ஃபாலோ ஆகிறீங்கன்னு பார்த்து நீங்கள் ஸோ இந்த இருபது டிப்பில் உங்களுக்கு எது மேட்ச் ஆகுதோ நீங்கள் அதில் பார்த்து முடிவு பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம உங்க கமெண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க வேற ஒரு நல்ல வீடியோல வந்து உங்களை நான் மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் அண்ட் பி சேஃப் பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்